ఆముదం అందరికీ తెలిసిందే ఆముదం చెట్టు గింజల నుంచి తీసే తైలం భారతదేశంలో కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా వినియోగిస్తున్నారు వాత రోగాలను పోగొట్టడంలో దీన్ని అగ్రస్థానం గుండె జబ్బులు విషజ్వరం కుష్టు దురద వాపు నులిపురుగులు మలమూత్ర సంబంధ సమస్యలను సులువుగా నివారిస్తుంది శరీరంలో పేరుకుపోయిన విష తుల్యాలను బయటికి పంపడంలో దీని పాత్ర అమోఘం ఇది అందానికి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ముఖ్యంగా జుట్టుని ఆరోగ్యంగా ఉంచటంలో కీలకంగా పనిచేస్తుందన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే జుట్టు పెరిగి పట్టుకుచ్చులా మారేందుకు ఆముదం వాడుతూ ఉంటాం ఇది కేవలం తలకే కాదు చర్మానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది ఆముదంలో జుట్టును బలోపేతం చేయడానికి మంచి సామర్థ్యం ఉంది ఇది చర్మం మరియు జుట్టు రెండింటి కోసం లోతైన కండిషనర్ గా పనిచేసేటటువంటి నూనె చర్మాన్ని తెల్లబరచడం ద్వారా సహజ సిద్ధంగా అందాన్ని రెట్టింపు చేసుకోవటానికి ఉపయోగపడి ఆముదం యొక్క ఉపయోగాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఆముదం వాడటం వలన చర్మానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఒమేగా త్రీ కొవ్వు ఆమ్లాలు ఆముదంలో పుష్కలంగా ఉంటాయి ఇవి కొత్త ఆరోగ్యకరమైన చర్మ కణాలను కాంతివంతమైన చర్మాన్ని వృద్ధి చేస్తాయి అంతేకాక అకాల చర్మ సంబంధమైన ముడతలను నివారించడానికి సహాయం చేస్తుంది అతి నీల లోహిత కిరణాల యొక్క ప్రభావం చర్మంపై పడకుండా ఒక రక్షణ కవచాన్ని సృష్టిస్తుంది చర్మాన్ని తెల్లగా కాంతివంతంగా మారుస్తుంది ఆముదం పసుపు ప్యాక్ ఒక టీ స్పూన్ ఆముదాన్ని అర టీ స్పూన్ పసుపు పొడిని కలపాలి ముందుగా కడిగిన ముఖంపై ఈ మిశ్రమాన్ని ప్యాక్ లాగా వేసుకోవాలి ఒక పావు గంట తర్వాత కడిగేయాలి పసుపులో ఉండే కర్కుమిన్ అనే పదార్థానికి మెలనిన్ కు సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనే గుణముంది నిమ్మరసం తేనె ఆముదం ఒక టీ స్పూన్ ఆముదానికి అర టీ స్పూన్ నిమ్మరసం మరియు ఒక టీ స్పూన్ ముడి తేనె తీసుకుని కడిగిన ముఖం పైన మర్దన చేయండి దీన్ని సుమారు ఇరవై నిమిషాల పాటు ముఖంపై ఉంచి కడిగివేయండి నిమ్మరసం చర్మాన్ని తెల్లబరుస్తుంది ఇది పెద్ద చర్మపు రంధ్రాలను తగ్గిస్తూ అధిక మెలనిన్ని ఉత్పత్తికి అడ్డుకుంటుంది తేనె శుభ్రపరుస్తుంది మరియు దాని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లక్షణాలు దెబ్బతిన్న చర్మాన్ని బాగు చేస్తాయి వైటమిన్ ఈ పాడైన చర్మాన్ని బాగు చేస్తుంది ఒక టీ స్పూన్ ఆముదానికి ఒక వైటమిన్ ఈ క్యాప్సూల్ కలిపి ముఖానికి చక్కగా నెమ్మదిగా మర్దన చేయాలి ఒక పావు గంట పాటు అలా వదిలేసి ఆ తర్వాత కడిగేయాలి వైటమిన్ ఈ పాడైన చర్మాన్ని బాగు చేస్తుంది ఒక టీ స్పూన్ ఆముదానికి ఒక వైటమిన్ ఈ క్యాప్సూల్ కలిపి ముఖానికి చక్కగా నెమ్మదిగా మర్దన చేయాలి ఒక పావు గంట పాటు అలా వదిలేసి ఆ తర్వాత కడిగేయాలి సహజమైన ఏ పద్ధతి కూడా రాత్రికి రాత్రి పనిచేయదు క్రమ పద్ధతిలో కొన్ని రోజుల పాటు దీన్ని వాడటం వలన లాభాన్ని పూర్తి స్థాయిలో పొందవచ్చు మొటిమలను మచ్చలను తగ్గిస్తుంది మొటిమలకు గురయ్యే చర్మం కలిగిన వారు చాలా నూనెలకు దూరంగా ఉంటారు ఎందుకంటే నూనెలు చర్మ రంధ్రాలను అడ్డుకోవటం వల్ల వారి సమస్య మరింత తీవ్రతరమవుతుంది మొటిమలను తగ్గించడం కోసం ఆముదాన్ని ఉపయోగించవచ్చు నిద్రపోయే ముందు వెచ్చని నీటితో ముఖాన్ని కడగాలి ఇది చర్మ రంధ్రాలు తెరుచుకోవడానికి సహాయం చేస్తుంది తర్వాత ఆముదాన్ని గుండ్రంగా ముఖంపై మర్దన చేయాలి రాత్రి ఉంచి మరియు మరుసటి ఉదయం చల్లటి నీటితో ముఖాన్ని కడగాలి పగిలిన పెదవులకు మృదువుగా చేస్తుంది చలికాలంలో అందరూ ఎదుర్కొనే సమస్యలలో ముఖ్యమైనది పెదవులు పగలటం కొందరికి వేసవి వేడికి కూడా పెదవులు పగులుతాయి పెదవులు పొడివారి పగిలి మిమ్మల్ని బాధిస్తోంటే వాటికి కొద్దిగా ఆముదంతో మర్దన చేయండి ఇలా రోజు చేయటం వల్ల పెదాలు మృదువుగా మారతాయి పగలటం తగ్గుతుంది కళ్ల చుట్టూ నల్లని వలయాలను తగ్గిస్తుంది ఆముదం కళ్లకు కూడా ఎంతో బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలసిపోయిన కళ్లకు కళ్ల చుట్టూ నల్లని వలయాలను తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది రాత్రి నిద్రపోయే ముందు కళ్ల చుట్టూ ఆముదాన్ని మృదువుగా మర్దన చేసి రాత్రంతా ఉంచుకుని ఉదయాన్నే కడగాలి ఆముదం కళ్లలోకి వెళ్లనివ్వకండి ఆముదం కళ్ల చుట్టూ నల్లని వలయాలకే కాదు కనుబొమ్మలు పెరగడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ప్రతిరోజు కనుబొమ్మలపై రాస్తే అవి ఒత్తుగా పెరుగుతాయి ముఖంపై ఏర్పడే నల్లని మచ్చలను పెగ్మెంటేషన్ ను తగ్గిస్తుంది కొందరికి ముఖంపై అక్కడక్కడా మచ్చలుంటాయి వయస్సు రీత్యా వచ్చే ఈ మచ్చల్ని కనిపించకుండా చేయాలంటే కొద్దిగా ఆముదాన్ని తీసుకుని మచ్చలున్న చోట మృదువుగా మర్దన చేయాలి ఇలా వారంలో రెండు సార్లు చేస్తే ఫలితం ఉంటుంది రిసినోలైక్ ఆమ్లం ఆముదంలో ఉండే ఒక ముఖ్యమైన పోషకం ఇది చర్మంపై ఉండే మచ్చలను తొలగిస్తుంది అర టీ స్పూన్ ఆముదాన్ని నాలుగు చుక్కల టీ ట్రీ ఆయిల్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ హుహువా ఆయిల్లతో కలిపి ముఖానికి అప్లై చేయాలి టీ ట్రీ ఆయిల్ దాని క్రిమినాశక లక్షణాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది టీ ట్రీ ఆయిల్ కూడా పెగ్మెంటేషన్ ని తొలగిస్తుంది ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి పట్టించి ఆరాక ముఖాన్ని కడగాలి తరచూ ఈ విధంగా చేయటం వల్ల మచ్చలు తొలగిపోతాయి స్ట్రెచ్ మార్క్స్ ను తగ్గించి చర్మాన్ని బిగుతుగా చేస్తుంది ఆముదంలో కొవ్వు ఆములాలుంటాయి ఇవి సాగిన చర్మాన్ని బిగుతుగా చేస్తాయి ఆముదాన్ని బాగా ఇంకేలా చక్కగా స్ట్రెచ్ మార్క్స్ ఉన్న చోట మర్దన చేయాలి బాగా ఇంకడానికి వేడిగా కాపడం పెట్టండి పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల తర్వాత కడిగేయండి ఇలా స్నానం చేసే ముందు చేస్తే సౌకర్యంగా ఉంటుంది
రాత్రిపూట పడుకోవడానికి ముందు ముఖం శుభ్రంగా కడుక్కుని ఏదైనా నూనెలో కొద్దిగా ఆముదం కలిపి రాసుకుని మర్దన చేసుకోవాలి ఇలా తరచూ చేస్తూ ఉంటే ముఖంపై ముడతలు తగ్గి ముఖం చక్కగా తయారవుతుంది ఆముదంలో ఒమేగా త్రీ కొవ్వు ఆమ్లాలు ఉండటం వల్ల ఎర్రబడిన లేదా ట్యాన్ అయిన చర్మంపై చక్కగా పనిచేస్తుంది స్నానానికి వెళ్లే ముందు పదిహేను నిమిషాలకు ముందు ముఖానికి ఆముదాన్ని రాసుకుని మృదువుగా మర్దన చెయ్యాలి తర్వాత గోరువెచ్చని నీళ్లలో కడిగేయాలి దీనివల్ల చర్మం కాంతివంతంగా తాజాగా మారుతుంది ఆముదం చర్మాన్ని తేమగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది ఆముదం మరియు కలబంద గుజ్జు సమానంగా తీసుకుని బాగా కలిపి మృదువుగా మర్దన చెయ్యాలి ఇరవై నిమిషాలు అలానే ఉంచాలి ఎలోవేరా జెల్ లో గిబ్బెరెల్లిన్స్ ఉంటాయి అందువల్ల ఇది ఆముదంతో కలిసినప్పుడు రక్త సరఫరా మెరుగుపరిచి చర్మాన్ని తేమగా ఉంచుతుంది చర్మంపై వచ్చే అసాధారణ మత్సలను తగ్గిస్తుంది ఆముదాన్ని బాదం నూనెతో సమానంగా కలిపి మరిగించి చల్లారిన తర్వాత మత్సలపై రాసి తర్వాత ఆవిరి పట్టాలి దీనివల్ల చర్మపు రంధ్రాలు తెరుచుకుని చర్మంపై ఉండే మత్సలు కొద్ది కొద్దిగా తగ్గిపోతాయి ఆముదం వల్ల జుట్టుకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఆముదము నూనె జుట్టుకు పొడవుగా చేయటానికి మరియు మందంగా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది అంతేకాకుండా జన్యుపర లోపాల వలన అనారోగ్యకర ప్రణాళికలను పాటించే వారిలో ఒత్తిడి మానసిక కారణాలు మరియు జీవశైలిలో లోపాల వలన కలిగే బట్టతలను తగ్గించడం చికిత్సగా కూడా వాడతారు కొంతమంది జుట్టు చాలా బలహీనంగా సున్నితంగా ఉంటుంది ఏదైనా చిన్న ఆరోగ్య సంస్థ వస్తే చాలు తొందరగా ఓడిపోతుంది అలా కాకుండా జుట్టు బలంగా ఉండాలంటే ఆముదం నూనె ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకునే ముందు తలకు పట్టిస్తే సరిపోతుంది ఇలా చేయటం వల్ల దృఢమైన పొడవాటి జుట్టును పొందుతారు ఆముదం నూనె మంచి మాయిశ్చరైజర్ గా కుదుళ్లకు కండిషనర్ గా పనిచేస్తుంది తల బాగా నొప్పిగా వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఆముదం నూనెను రాసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఇది తలనొప్పిని తగ్గించడంతో పాటు మృదువైన కాంతివంతమైన వెంట్రుకలను అందిస్తుంది జుట్టు అందంగా ఆరోగ్యంగా కనిపించాలంటే ఆముదం నూనెను ఉపయోగించాలి ఇది జుట్టు రాలటాన్ని నివారిస్తుంది చుండ్రు దురద సమస్యల్ని దూరం చేస్తుంది ఆముదం నూనెలో రెండు చుక్కల హోహోబాక్ నూనె కొబ్బరి నూనె ఆలివ్ నూనెను కలిపి తలకు పట్టించాలి ఇలా చేయటం వల్ల చుండ్రు తగ్గటమే కాక జుట్టు ఆరోగ్యంగా మృదువుగా కనిపిస్తుంది ఆముదాన్ని కొద్ది మోతాదులో తీసుకోవటం వల్ల మలబద్ధకాన్ని దూరం చేసుకోవచ్చు కానీ దీన్ని దీర్ఘకాలం తీసుకోవటం అంత మంచిది కాదు దీన్ని దీర్ఘకాలం తీసుకోవటం వల్ల పెద్ద ప్రేగు సహజంగా పనిచేసే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతుంది ఆముదం కీళ్ల వాతం వల్ల వచ్చే కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించేందుకు సహాయపడుతుంది ఒక నూలు వస్త్రాన్ని తీసుకుని చతురస్త్రాకారంగా మడత పెట్టి ఆముదం నూనెలో ముంచి ఎక్కువగా ఉన్న నూనెను పిండేయాలి ఆ బట్టను నొప్పి ఉన్న కేళ్లపై పెట్టి దాన్ని ఒక ప్లాస్టిక్ రాప్ దాన్ని ఒక ప్లాస్టిక్ రోప్ తో జాగ్రత్తగా చుట్టాలి ఆపై వేడి నీటి సీసాను పెట్టి లేదా హీటింగ్ ప్యాడ్ తో కాని కాపడం పెట్టాలి అలా ఒక గంట పాటు అలానే వదిలేయాలి ఇలా తరచూ చేయటం వల్ల కేళ్ల నొప్పులు నివారించవచ్చు ఆముదంలోని బాపుల్ని తగ్గించే గుణం నొప్పులు తొందరగా తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది ఆముదాన్ని ఒక పూతగా వెన్నుపై మృదువుగా మర్దన చేసి దానిపై ఒక వస్త్రాన్ని కప్పి ఉంచాలి దానిపై వేడి నీటి బ్యాగ్ హాట్ వాటర్ బ్యాగ్ ను ఉంచాలి అది వెన్ను నొప్పిని తగ్గిస్తుంది ఆముదం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం సాధారణంగా ప్రసవానికై నొప్పులు రావడానికి ఆముదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు కానీ అవగాహన లేకుండా వాడటం వల్ల ఉపయోగాల కంటే దుష్ప్రభావాలు ఎక్కువ అందువల్ల వైద్యులు గర్భిణులకు దీన్ని వాడొద్దని సూచిస్తున్నారు పిల్లలకు ఆముదాన్ని వాడటం వల్ల ప్రయోజనాలు మరియు దుష్ప్రభావాలు కూడా ఉన్నాయి చిన్న పిల్లలకు చర్మం పైన జుట్టు పైన కనుబొమ్మల పైన నిరభ్యంతరంగా మర్దన చేయొచ్చు చర్మంపై వచ్చే చిన్న చిన్న గాయాలు డైపర్ ర్యాషెస్ లను తగ్గించడానికి ఆముదం ఎంతో ఉపయోగకరం చంటి పిల్లలు మలబద్ధకంతో బాధపడుతుంటే కొద్దిగా ఆముదాన్ని వారి మలద్వారం చుట్టూ మర్దన చేస్తే ఆ ప్రదేశం మెత్తబడి ఆ సమస్యను దూరం చేస్తుంది అయితే కొంతమంది ఆముదాన్ని పిల్లలచే త్రాగిస్తారు తరచూ ఇలా చేయటం వల్ల పిల్లల శరీరం దాన్ని తట్టుకోలేక పెద్ద ప్రేగు మెలుగుపడే ప్రమాదం ఉంది అందువల్ల ఈ విషయంలో కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆముదం జీర్ణాశయ సమస్యలన్నింటినీ తగ్గిస్తుంది కానీ కొంతమందికి ఆముదం తాగడం వల్ల వికారంగా కూడా అనిపించవచ్చు దీనికి కారణం ఆముదంలో రిసోనోలైక్ యాసిడ్ ఈ యాసిడ్ నయం చేసే గుణాలతో పాటుగా చికాకులను కలిగించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది జీర్ణాశయంలో దుష్ప్రభావాలను కలుగు చేసి వికారాన్ని కలిగిస్తుంది ఆముదం వలన కలిగే మరొక దుష్ప్రభావం విరేచనాలు ఆముదాన్ని బలబద్ధకం తగ్గించే లాక్సటివ్లు గా పరిగణిస్తారు కానీ కొంతమందిలో ఇది వ్యతిరేకంగా పనిచేసి విరేచనాలకు కారణమవుతుంది ఆముదం వాడటం వలన జీర్ణాశయాంతరాల్లో ఒత్తిడి మాత్రమే కాకుండా చర్మంపై ప్రతికూల చర్యలను కలిగిస్తుంది చర్మంపై ఆముదాన్ని అప్లై చేయటం వలన కొంతమందిలో అలర్జీ చర్యలు వస్తాయి కావున ఆముదం వలన మీ చర్మానికి అలర్జీ కలుగుతుందో లేదో తెలుసుకోండి ఒక చుక్క ఆముదాన్ని చర్మంపై వేసి ఏవైనా అలర్జీలు జరిగాయా లేదా అని చూడండి ఒకవేళ మీ చర్మంపై దద్దుర్లు లేదా ఏవైనా 
సాధారణమైన మార్పులు కాకుండా అసాధారణంగా కనబడితే ఆముదం పట్ల మీరు అలర్జీ కలిగి ఉన్నారని ఇక దాన్ని వాడకని వాడకూడదని అర్థం చేసుకోండి ఆముదం వాడకం వలన కండరాల్లో తిమ్మిర్లుగా అనిపించడం సాధారణ దుష్ప్రభావం ఈ నూనె సహాయంతో మసాజ్ చేయటం వలన కూడా కండరాలు తిమ్మిర్లుగా గురైనట్లు అనిపిస్తుంది అంతేకాకుండా కొంతమందిలో ఉదర భాగంలో నొప్పి తిమ్మిర్లు వంటి వాటికి గురవుతూ ఉంటారు అధికంగా ఆముదం నూనె తీసుకోవడం వలన కొంతమందిలో తల తిరుగుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది ఇలాంటి భావనకు గురైన వారు వెంటనే ఆముదాన్ని అధికంగా కాకుండా తగిన మోతాదులో మాత్రమే తీసుకోండి అందువల్ల ఆముదం వాడే ముందు మీపై దుష్ప్రభావాలు పడే అవకాశం ఉందేమో అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి కొద్ది మోతాదులో ఆముదాన్ని తీసుకుని ముందుగా పరీక్షించి తీసుకోవడం మంచిది ఇప్పుడు మనం ఆముదంలోని న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఆముదంలో లభించే కొవ్వు అమ్లాలు రిసినోలైక్ యాసిడ్ ఎనభై ఐదు శాతం ఒలైక్ యాసిడ్ రెండు శాతం లినోలైక్ యాసిడ్ ఒక శాతం లినోలైక్ యాసిడ్ సున్నా పాయింట్ ఐదు శాతం స్టియారిక్ యాసిడ్ సున్నా పాయింట్ ఐదు శాతం పాల్మిటిక్ యాసిడ్ సున్నా పాయింట్ ఐదు శాతం డిహైడ్రోక్సీ స్టియరిక్ యాసిడ్ సున్నా పాయింట్ మూడు సున్నా శాతం ఇతర యాసిడ్లు సున్నా పాయింట్ రెండు శాతం ఆముదం నూనెలో వైటమిన్ ఈ ప్రోటీన్లు ఖనిజ లవణాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి ఆముదంలో యాంటీఫంగల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు ఒమేగా త్రీ ఒమేగా నైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్లు అధిక మోతాదులో లభిస్తాయి అంతేకాకుండా చర్మానికి అవసరమయ్యే పోషకాలు మరియు అత్యవసర వైటమిన్లు దీనిలో పుష్కలంగా ఉన్నాయి ఇవి ఆరోగ్యానికి అందానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి ఎటువంటి ఆముదాన్ని వాడాలి అనేది చాలా మందికి వచ్చే అనుమానం సహజ ఆముదం జమైకా నల్ల ఆముదం మరియు హైడ్రోజనేటెడ్ ఆముదం అని మూడు రకాలున్నాయి ఇది పసుపు రంగులో ఉంటుంది దీన్ని నేరుగా విత్తనాల నుండి ఏ విధమైన వేడి చేయకుండా యాంత్రిక పద్ధతిలో రసాయనాలను వాడకుండా సంగ్రహిస్తారు గిరజాల జుట్టు మరియు చికాకు దురద కలిగించే పొడి చర్మం కలిగి ఉంటే జమైకా నల్ల ఆముదం కంటే తక్కువ ఆల్కలీన్ కల హెక్సాన్ రహిత సహజ ఆముదాన్ని వాడటం మంచిది జమైకా నల్ల ఆముదం ముందుగా గింజలను వేయించి తర్వాత నూనె తీస్తారు కాల్చిన ఆముదపు గింజల పొడిని మరలా చిక్కటి నలుపు రంగు కోసం నూనెలో కలుపుతారు మెత్తని జుట్టు ఆరోగ్యకరమైన తల కలవారు దీన్ని వాడవచ్చు ఇది హైడ్రోజనేటెడ్ ఆముదం ఇది ఒక నిఖిల్ ఉత్ప్రేరకం సహాయంతో స్వచ్ఛమైన ఆముదాన్ని హైడ్రోజనైజ్డ్ చేయడం ద్వారా లభిస్తుంది సాధారణ ఆముదంలో కాకుండా ఆముదపు మైనం పెడుసైనది వాసన లేనిది మరియు నీటిలో కరగదు జమైకా నల్ల ఆముదం మరియు సహజ ఆముదం ఒకే విధంగా పోషక విలువలు కలిగి ఉన్నా కూడా సహజ ఆముదం తక్కువ ఆల్కలిన్ కలిగి ఉంటుంది మీకు ఎటువంటి అలర్జీలు దుష్ప్రభావాలు భయం లేదని తెలుసుకుని వాడటం మొదలు పెట్టండి దేనికైనా సరే ఒక నిర్ణీత సమయం పాటిస్తూ తరచూ వాడటం లేదా ప్రతిరోజు వాడటం వలన మీ సమస్యలను అధిగమించవచ్చు ఏ మార్పైనా రాత్రికి రాత్రే జరగదు అందువల్ల ఒకసారి వాడి వదిలేయడం కాక కొన్నాళ్ల పాటు వాడితే క్రమంగా మార్పు మీరే గమనించవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా ఆముదం చెట్టు దాని యొక్క ఉపయోగాలు సౌందర్యంలోనే కానివ్వండి ఆరోగ్యంలోనే కానివ్వండి ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుందో సో ఎప్పుడు కూడా ఆముదం చెట్టును తక్కువగా చూడకండి ప్రతి ప్రయోజనాన్ని మీరు పొందుకుంటారని